మీరు ఇంకొక పాయింట్ చెప్పారు సార్ మీరు చిన్న పిల్లల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బోన్ ఫ్రాక్చర్ అవడం అండ్ జనరల్ ఇవన్నీ మనం వింటుంటాం ఆర్థరైటిస్ కూడా ఈ మధ్య వింటున్నాం సోరీ అది ఆస్ట్రోపెరియసిస్ కూడా విన్నాం ఈ క్యాన్సర్ బోన్ క్యాన్సర్ గురించి ఎక్కువ మనము జనరల్ గా వినలేదు ఐ మీ ఎక్కువ కామన్ గా ఎక్కువ వినబడట్లేదు మార్కెట్ దాని గురించి ఏ ఏజ్ లో ఎప్పుడు జాగ్రత్త పడాలి పేషెంట్ కొంచెం వివరించగలుగుతారా ప్లీజ్ అబ్సల్యూట్లీ బోన్ ట్యూమర్స్ అన్ని కొంత యంగర్ ఏజ్ లో అడల్ట్స్ అంటే ఏజ్ లో ట్యూమర్ రియాక్షన్ ఉంటుంది అంటే క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే దర్ లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్ అంటే జనరల్ కర్సినోజెన్స్ మనకు ప్రపంచంలో పొల్యూషన్ లో ఉన్నాయి వి హ్యావ్ హెడ్రిటరీగా ఉంది జీన్స్ ప్రకారం ఉన్నాయి అంతేకాకుండా తీసుకునే ఆహారం ప్రకారం కూడా మనకు క్యాన్సర్ వచ్చే ఆస్కారం ఉంది సో చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఒక కారణం ఒక ఒక వ్యక్తిలో ఫిట్ అయ్యే కారణం కాదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కారణాల వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది క్యాన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద టిష్యూ సెల్స్ సో టిష్యూ సెల్స్ అన్నది అబ్నార్మల్ గ్రోత్ యూజువల్గా డ్యూ టు నార్మల్ సెల్ షేప్ ఎలా ఉంటుందో ఆ షేప్ ఉండకుండా అక్కడ అబ్నార్మల్ గా పెరగడం ఇందులో మనము క్యా కామన్ గా వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ట్యూమర్స్ అంటాం అండి ఇనిషియల్ గా వి కాల్ దెమ్ యాజ్ అ ట్యూమర్స్ వి డోంట్ కాల్ దెమ్ యాజ్ అ క్యాన్సర్ ఇంకా క్యాన్సర్ అన్నది మా టర్మినాలజీ లో మ్యాలిగ్నెట్స్ అంటాము నాన్ క్యాన్సర్ ని మనం బినైన్ అంటాం సో ఎనీ బోన్ విచ్ గ్రో అబ్నార్మల్లీ which grow excess compared to normal uh, shape of the bone then which hurts the muscles bones ligaments and other parts of the uh, leg or anywhere uh, which uh, rapidly increases the abnormal growth of the cells rapid and the most important rapid ga growth aye tumor ni man cancerous tumor ga baadhinchadam jarugutundi slow ga perige bone ni man బినైన్ అంటే నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్ గా భావించడం జరుగుతుంది సో అండ్ దాని ఏజ్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ లో కూడా మనకు క్యాన్సర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి అన్నది కొంత వేరీస్ వేసుకోవాలి సో మనం యూజువల్ గా ఏం చేస్తాము ఎనీ బోన్ ట్యూమర్ యూజువల్ గా క్లినికల్ గా కొన్ని బినైన్ ట్యూమర్స్ అంటే నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ మేము చెప్పగలుగుతాం అలాగే క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ కూడా ఏవన్నది మనము కొంత మేరకు చెప్పగలుగుతాం సో ఇలా మనము బోన్ ట్యూమర్స్ గురించి మనం చర్చించుకున్న తర్వాత బోన్ ట్యూమర్స్ మనం కనిపెట్టిన తర్వాత మనం యూజువల్ గా ఫైన్ నీడిల్ ఆస్పిరేషన్ అని చెప్పేసి సన్న నీడిలు బోన్ ట్యూ బోన్ ట్యూమర్ లోకి పంపించి దాని యొక్క టిష్యూని తీసుకొని మనము ఫ్రోజన్ సెక్షన్ కానీ లేకపోతే హిస్టోపెథలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ కు పంపిస్తాం అందులో ఆ బోన్ బినైన్ అంటే నాన్ క్యాన్సరస్ క్యాన్సరస్ అనేది మనకు కొన్ని కణాలు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనం చెప్పగలుగుతాం సపోజ్ ఆ బోన్ ట్యూమర్ బినైన్ ట్యూమర్ అనుకుంటే అబ్నార్మల్ గా పెరిగింది అనుకోండి అక్కడికక్కడ ఆ బోన్ మొత్తం ఎక్స్ రిమూవ్ చేసేసి క్లియర్ చేసేసి అందులో బోన్ సిమెంట్ కానీ లేకపోతే వేరే చోటు నుంచి బోన్ తీసుకొచ్చి అందులో ప్యాక్ చేయడం వల్ల యూజువల్ గా మనకు మళ్ళీ పెరిగే ఆస్కారం ఉండదు లేకపోతే అక్కడ ఎలాంటి ప్రమాదం రాదు కానీ బోన్ కొన్ని బోన్ క్యాన్సర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ర్యాపిడ్ గా పెరిగి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి స్ప్రెడ్ అయ్యి మొత్తం బాడీకి కూడా పాకే ఆస్కారం ఉంటుంది వేరే బోన్స్ కు పాకే ఆస్కారం ఉంటుంది వేరే ఆర్గన్స్ లివర్ కి పెల్విస్ కి కిడ్నీస్ కి స్ప్లీన్ కి ఇంకా ఇతరతర చెస్ట్ లంగ్స్ కి బ్రెయిన్ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంటుంది అలాంటి క్యాన్సర్స్ ఎక్కడైతే మనం లోకలైజ్ గా ఉన్నప్పుడే కనిపెట్టి దాన్ని కరెక్ట్ మ్యాలిగ్నెంట్ కరెక్ట్ క్యాన్సర్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అంటే స్క్వామస్టల్ కార్సినోమా అని ఉంటుంది అది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ అండ్ మోస్ట్ అగ్రెసివ్ ట్యూమర్ అండి అది ఫాస్ట్ గా ట్యూమర్ పెరుగుతుంది సో యూజువల్ గా అది మనం ఒక సిటీ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ లని చేసిన తర్వాత దాన్ని అది లోకలైజ్ అని తెలుస్తుంది యూజువల్ గా పెట్ సిటీ అనేది చేస్తే మనం బాడీలో ఏ బోన్స్ లో గాని ఏ కండ్రాల్లో గాని ఏ ఆర్గన్స్ లో గాని ఈ ట్యూమర్ పెరిగిందా అనేది మనకు పెట్ స్కాన్ లో కన్ఫర్మ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే పెట్ స్కాన్ లో మనకు తెలిసింది ఇది లోకల్ ఇన్ఫెక్షన్ లోకల్ సారీ లోకల్ ట్యూమర్ లోకల్ స్పామిస్టల్ కార్సినోమా లేదా ఎనీ అదర్ మ్యాలిగ్నెట్ ట్యూమర్ అనుకున్నప్పుడు దానికి మొడాలిటీస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ మారుతాయి సో ఒక లోకలైజ్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని కంప్లీట్ ట్యూమర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి కీమోథెరపీ కానీ రేడియోథెరపీ కానీ ఇస్తే యూజువల్ గా డిజీజ్ ని అక్కడ మనం బ్లాక్ చేసేయచ్చు అంటే అక్కడ నుంచి పైకి కానీ ఎక్కడికి కానీ పోకుండా మనం కాపాడవచ్చు రికరెన్స్ అనేది ఒక టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుందండి బట్ ఓవరాల్ గా చూస్తే రికరెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది అదే మల్టిపుల్ ఏరియాస్ లో ఉన్న ట్యూమర్ కానీ మల్టిపుల్ ఏరియాస్ లో ఉన్న 
బోన్ ఇదే బోన్ ట్యూమర్ ఇంకా ఇతరత్ర చెస్ట్ లో గానీ ఇంకా ఇది ఎక్కడైతే బ్రెయిన్ లో గానీ ఇంకా ఏదైనా పార్ట్స్ లో ఉంటాయి అది మల్టీ లాక్యులేటెడ్ ట్యూమర్స్ మల్టీ ఆర్ మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిలియర్ లో పోయి మల్టీ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చి చనిపోయే ఆస్కారం ఉంటుంది కానీ అలాంటి విషయాలలో ఇనిషియల్ గా ట్రై కీమోథెరపీ గానీ రేడియోథెరపీ గానీ అకార్డింగ్ టు ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్ మేము ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది మల్టీపుల్ ట్యూమర్స్ ఉన్న దగ్గర బట్ ఒకటే ఒకటే ట్యూమర్ లోకలైజ్ ఉంటే మాత్రం అది దే రికవర్ ఫాస్టర్ అండ్ బెటర్ అండ్ దేర్ లైఫ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బెటర్ సో ఇలా మనం ట్యూమర్స్ ని వీ హ్యావ్ టు అసెస్ట్